Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi andremo in centro a Londra a parlare con le persone, intervistarle con la telecamera e chiedere cosa ne pensano del problema della comunicazione tra i giovani oggi. Vedremo che finché si parlerà di problema tutti parleranno male di questo. Quando si parlerà invece in maniera più positiva, chi lo sa, vedremo. The number you have dialed is not in service. What do you think about the issue of communication between young people today? UK as Europe. Yes. Yes, no? No. <laughs> What's up? Yeah. If you want to go somewhere, you need to do everything you want. <laughs> deve comunicare a distanza chiamare ci sono tutti i modi per farlo e se no a trovarsi con un'altra persona well you've asked the right person so I do have an opinion yeah. um, most of these things um, are turning most people into zombies because they'll get their phone out yeah. and they could be sitting with all of their friends and there could be a whole gang of friends there and they're more interested in their phone than the people that they're with a proposito della comunicazione io posso dire che non, non uso i social network ad esempio Facebook e che quindi la comunicazione per via dei network se si gestisca completamente quella faccia a faccia secondo me anche questo ragazzo che sta suonando adesso là in fondo si sì, si vede si sì. ecco lì eh, anche lui secondo me sta comunicando in qualche modo so it's better to get your phone put it in your pocket yeah like that forget about it yeah. and enjoy the people that you're with. Di vantaggi come mettere comunicazioni in grandi distanze, però credo che cioè se non sono così fondamentali usarli è sicuramente meglio parlarsi di persona. Tu hai mai provato a rimorchiare su internet? No. <laughs> What do you think about today? Yes. Today? Yeah. Oh yeah, most people are out, they've probably got their phones in their pocket and they're not looking at them. Yeah, yeah. Now I, I feel the smell of weed. Do you, what do you think about small weed together? <laughs> What's up? Um, I don't really care. Yeah, did you do when you were like 15 years old? I, I, yeah, I have smoked weed before. The weed nowadays is not like the weed of yesteryear. It's not organic. <laughs> They're actually spraying it yeah. with, um, it begins with tea. Um, so, organic weed forever, definitely. <laughs> <laughs> you gotta go organic. Yo creo que no se comunica los chavales hoy en día. No se comunica? No se comunica bien. ¿Por qué no se comunica? ¿Por qué? Que no se comunica. Que son muy egoístas. Ma io penso che ci siano dei gravi problemi di comunicazione tra i giovani di oggi e non solo giovani e soprattutto secondo me a causa dei, dei social network ah, che assolutamente. Eh, appunto hanno precluso tutte, tutte le pubblicazioni verbali e non verbali quindi hanno fatto di vedersi, conoscersi dal vivo totalmente disadattato, ecco, un disadattato. Lo hemos hecho nosotros, eh, egoístas. Entonces cada uno se preocupa de lo suyo, con las nuevas tecnologías que yo creo que se encierran en sí mismos, están muchas horas en casa, solos, en casa o en otros sitios, aunque en parte ayuda para mantener la comunicación con otras personas, el tema de WhatsApp y cosas como esta, el correo electrónico, con la distancia y tal. Però io credo che non è molto più artificiale che antes, antes la gente vivia. Un disadattato sociale, un disadattato sociale. Pure a me è capitato per dire di conoscere persone su Facebook e che quando li vedevano realmente neanche li salutavano. No, però c'è anche il discorso di, di esternare le proprie cose vale. e tutto quanto, però tendono a estragnarsi, cioè lo vedi anche semplicemente in una cena invece di, di, di parlare tra di loro si sta, qui, sul si sta sul telefono, cioè non, 
eliminare magari la vicinanza con le persone. E quindi secondo voi da dove viene questo problema? Cioè prima dei telefonini, di queste cose qua, c'era già questo problema? Con i telefonini? Eh, sì, quando non c'erano. Quando... Ma era totalmente diverso, cioè già quando eravamo piccolini eh, sì. venivano a bussare alla porta comunque se dovevi vedere l'amichetto, veniva la bicicletta sotto sì. casa, non il telefono. Um, well, communication is getting better. Communication is getting better all the time. You have Facebook, you have Twitter. Yeah. Um, But like people don't know how to interact. Um, like you go into a pub, you have a group of people and you have another group of people. They don't interact. Before they used to. Ma perché secondo me pure il telefono di casa, cioè chiamavi, c'era la mamma, mamma, oppure signora mi può passare Marco, mi può passare Martina? Mm. E si dava un appuntamento, non so, in piazza per dirti. Ma adesso... Secondo me adesso è anche perché ci si sente molto soli, invece prima non era così, cioè prima c'era proprio il contatto tra le persone, il vedersi, lo stare bene assieme, adesso il fatto di sentirsi molto soli ci si attacca a questi, a questi mezzi per combattere questa alienazione secondo me ok so I go out I have free bits by the time I get home she already knows I had free bits ma è quello e secondo me si è stata la tecnologia e ma su media quindi diciamo la colpa è principalmente della tecnologia però se noi pensiamo bene la tecnologia viene da noi stessi esatto, quindi è una cosa che è cominciata ma è prima sì, ma è l'input che, che ti danno fondamentalmente è il problema you need to socialize with everybody not just your group è esagerato cioè questa cosa qui di apparire di... sì Ecco, secondo me se posso, se posso aggiungere l'ultima cosa, io penso che comunque cioè, nessuno può essere superficiale, c'è sempre qualcosa di profondo nascosto. So, I'm in trouble. Esatto, quello che cioè. vuoi trasmettere a una persona concerne tutto ciò che è intorno. Bene, bene, bene. Allora, beh, adesso ci vediamo su Facebook, ragazzi. <ride> sì. So, I'm in trouble. Like, I'm, I'm a naughty boy. Yeah. I like my drink, I like to play, I like to, you know, be out late. Um, she got my attention like this. C'è una cosa assurda, invece di, di comunicare, appunto, si, si tende ad estremiare. You know, playing the cheeky chappy. So you get her the beer free or...? No, 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 no never free. Never, never free, free, never. Never free. <laughs> it, it, I tried. Yeah. I tried. She appreciated it. Vediamo ora, usando la parola miglioramento invece che la parola problema, cosa succede. Yeah, I think it's quite good and it's improved recently. Um, I guess the use of Facebook encourages people to uh, communicate with each other. You meet people from all over the world, um, really freely, really easily. Um, get to find out about them, see about their lives, watch their photographs and what they're getting up to, really. Um, So I don't really know how they are between themselves. <laughs> what, what do you think about social relationship and communication between young people today? <laughs> I think there's almost too much, but at the same time too little. Too little? Yeah, there could be more, but could at the same more. time I think there's almost too much. Too much. You know, we can we can instantly touch each other. Yeah, uh, and the improvement of communication. Well, you have the social media, and you have like Facebook and Twitter. Yeah. And all that, so it's easy for now to communicate with everyone in the world. Yeah. And you don't have to be in the same country. You don't have to have money to travel. You just press a button, and you find other people to share the same interests, I guess. Yeah. The improvement of relationship between young people today what's the what do you think about young people is it like yeah communication as like, okay. online as like for example in university or in the normal like real a life more, a lot more sort of confident about meeting new people the like young generation now has more of a sense of adventure more of a sense of discovering and you know as like the older days trains and planes as that the world has become smaller. And the internet is smaller. 
but yeah, no, no. relationship for young people now. Yeah, but actually, maybe, actually meeting like people, basis. I'd say people are more inclined to message someone over the internet. I feel it's got better. Young people's relationship has got better because the world is smaller thanks to technology. Technology well, well, has evolved. Our friendship is really good, though. Yeah, we've got well, our friendship is a great example of technology in the way it's made it better because group messaging has kept us together despite us all moving to different places. Group messaging, yeah. Friends can stay we together. Each other are having the last thanks, few. Steve Jobs. <laughs> Thank you, Steve Great. And what do you think about the relationship between girls? Want to get girls? Um, 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 Publishing plays and no. Um, it's pretty crazy actually. Um, <laughs> the female, and now it's pretty easy to certain aspects. I think women need to understand and value themselves a bit better, I'm sorry to say, because mm -hmm. men are dogs. <laughs> and the only reason why we behave like dogs is because they allow us to. What's up? What's yeah. up? <laughs> Non c'è mai nessuno la sera, magari possiamo giocare con qualcuno a biliardo. È aperto! Vediamo un po' chi c'è. Catch you in a bit, bro. Qua ci vuole come ai confini della realtà. Con quel tizio fumava le sigarette sempre quando parlava. Avete visto dunque come con le persone quando tu argomenti in maniera diversa allora tu subito ti accorgi che il loro umore cambia. Allora se tu parli di problema loro rispondono problema e allora tu invece parli di qualcosa di positivo...